very warm greetings to all i hope you all are doing very well and uh, in the previous tutorials we have seen something about the uh, libricad freecad and uh, uh, many more things we have seen in that and uh, in the freecad there is there is further more things can be done like you can do the codings you can run those codings in the macro aap un codings ko macro mein chala sakte ho और उसके बाद वो आपको एक आउटपुट देते हैं उसमें चाहे वो एक एनिमेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो वो आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हो तो एक अगर आपको कोडिंग का भी एक्सपोजर रहेगा तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प करता है तो एक छोटा सा सेशंस हैं जो मैं कुछ तैयार कर रहा हूँ जो कोडिंग्स के लिए आपको हेल्प करेंगे तो उसमें हम बेसिकली पाइथन कोडिंग यूज़ कर लेते हैं तो मैंने पाइथन का एक छोटा सा कोडिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया है यहाँ पर तो जिसमें हम आइडल यूज कर रहे हैं पाइथन थ्री के लिए थ्री का वर्जन है थ्री पॉइंट वैसे तो आप थ्री पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट फाइव अलग अलग वर्जन है रिसेंट पे काम करना चाहते हैं तो थ्री पॉइंट नाइन भी आ रहा है तो इन वर्जन पे आप काम कर सकते हैं दो ज़्यादा वर्जन अवेलेबल और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि आप देख सकते हैं कि सामने ग्रीन कलर में आपको एक स्क्रीन में दिख रहा है जो मैं यूजली अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता होता हूँ जब मेरे को किसी को अगर किसी काम में यूज़ करना है उसको किसी को पढ़ाना है किसी को आगे फर्दर डेवलप करना है तो उसमें मैं अपने हिसाब से चीज़ों को यूज़ करता हूँ तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया है कि हम सॉफ्टवेयर से बेसिकली दो तरीके से काम कर सकते हैं या तो मैं इससे एक मशीन रन कर सकता हूँ मोटर्स रन कर सकता हूँ या फिर मैं इसी से एक दूसरा सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कराता हूँ मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैं अपने पाइथन के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बार बार मुझे एक ऑप्शन ना करना पड़े जैसे मान लीजिए अगर मेरे को इसमें पीपीटी चलानी है तो मुझे पीपीटी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उस साइट पे जाना पड़ेगा उसको फोल्डर में जाके तीन फोल्डर में जाके फिर उसे क्लिक करूँगा तो मैंने एक सॉफ्टवेयर अपना एक पाइथन की कोडिंग से ऐसा तैयार कर लिया कि मैं एक लिंक में सीधा अपना वो सॉफ्टवेयर सामने मेरे पास आ जाएगा मैंने मतलब अपना एक ऑफिस सब बना लिया है यहाँ पर जिसमें मेरे सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे सामने आ जाती हैं कि मैं एक बटन से उन चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ उन तक पहुँच जाता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने जैसे कुछ ट्यूटोरियल में डाले हैं जिसमें मैंने मून्स के अपने एस्ट्रोनॉमी के कुछ पिक्चर्स डाली हैं जो मैं लैब बना चुका हूँ उसकी मैं पिक्चर्स डालता हूँ तो यहाँ पर भी मैंने एक जैसे अगर को मान लो देखना है सीधा मैंने अपना एक इंटरेस्ट एरिया में रखा है तो मैं जैसे उसे क्लिक करूँगा तो आप देखोगे सीधा एस्ट्रोनॉमी का फोल्डर खुल गया यहाँ पे पीपीटी फाइल खुल गई मेरी तो अब मैंने पी में जाके उस फाइल पर जाके डबल क्लिक नहीं किया मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिंक के थ्रू उसको मैंने कोडिंग कर दिया और कोडिंग के थ्रू जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया तो मेरी फाइल सामने खुल गई तो ये मेरा काम बहुत रिड्यूस कर देता है तो डिपेंड करता है कि बेसिकली मशीन इज समथिंग विच रिड्यूस योर यू नो वर्क विच मेक्स योर वर्क इजियर एक्चुअली तो इसने मेरा काफ़ी काम दस क्लिक्स हटाने की जगह सीधा एक क्लिक में मेरा जो है तो इस टाइप से हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं ये एक एप्लीकेशन है हमारे सॉफ्टवेयर का जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इस पर्पज़ के लिए वैसे हमने कई एप्लीकेशन देखे हैं जिसमें हम रोबोट चला रहे हैं व्हीकल्स चला रहे हैं मोबाइल फोन्स चल रहे हैं ऐप ऐप्स हमारे बन रहे हैं वो अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही एक ये छोटा सा एक चीज़ बनाई है तो ऑलमोस्ट सबकी कोडिंग्स जितनी भी होती हैं ऑलमोस्ट सबका जो लॉजिक होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है ज़्यादा चेंज नहीं आता है तरीका स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट आपका वैसे ही काम करता है बस कुछ थोड़े बहुत सेंटैक्सेस में डिफरेंस आ जाते हैं जो लिखने का तरीका है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाते हैं तो उसको हम हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं बेसिकली तो मैं अभी आपके सामने यहाँ पर एक आप देख रहे हैं कि एक सामने हमारे पास एक ऐसा वाइट कलर का एक स्क्रीन दिख रहा है ये आइडल है जो कि एक एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पर मैं पाइथन की पूरी कोडिंग्स कर सकता हूँ और इसमें मैंने जो भी चीज़ें मुझे पाइथन से रिलेटेड जो भी चीज़ें मैंने काम करवाना है उससे रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें अपने सिस्टम में एक रेडी करके रखी हुई हैं डाली हुई हैं ऑलरेडी और मैं उनको एग्जीक्यूट कराता रहता हूँ और बेसिकली हम इस पर काम कैसे करते हैं पहले हम समझते हैं कि लैंग्वेज क्या चीज़ होती है बेसिकली मशीन जो है उसको चलने के लिए आ, कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए हैं कि वो कैसे चले तो पुराने टाइम पे हमारी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं होती थी स्विच ऑन करो चल रही है स्विच ऑफ करो मशीन बंद हो जाती है यानी करंट दिया मशीन ऑन करंट रोका मशीन बंद तो दो ही चीज़ें होती है मशीन को चलने के लिए नहीं चलने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है वो है करंट जाए या करंट ना जाए यानी करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मशीन को जाए कि ना जाए तो ये दो स्टेट हमारा डिसाइड कर देता है एक है हमारा ऑन का स्टेट जिसमें करंट जा रहा है और एक है हमारा ऑफ का स्टेट जिसमें करंट नहीं जा रहा है तो अब हमने क्या किया कुछ जब तक तो मशीन सिंपल थी तो हमको बड़े
की तैयार करी जो कि मशीन को बताते रहे अपने आप वो कब चले कब बंद हो जाए कब चले कब बंद हो जाए इसके लिए जरूरी है कि मेरे पास कुछ ऐसा हो जो कि एक ही चीज हो पर वो दोनों डिसीजन ले सके यस भी बोल सके और नो भी बोल सके तो वो एक चीज फिर क्या होगी कि एक ही चीज मैं लगाऊंगा और वो जब मैं इंस्ट्रक्शन उसको दूंगा तो वो यस और नो दोनों ही कह सकता है डिपेंडिंग ऑन इनपुट उसे क्या मिल रहा है तो ऐसा एक मटेरियल जो था टेक्नोलॉजी के साथ आगे करते करते ऐसा डेवलप हुआ जिसे हम सेमी बोलते हैं कंडक्टर होता है जिसमें से करंट फ्लो करता है जैसे कि हमारी कॉपर हो गया तारे होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की उसमें से हमारा करंट फ्लो करता है इंसुलेटर होता है जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता जैसे हमारी तारों के ऊपर रबर की कोटिंग होती है तो रबर एक ऐसा मटेरियल है जो करंट को फ्लो नहीं करने देता ठीक उसी तरह से सेमी एक ऐसी चीज होती है जिसमें करंट फ्लो भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है दोनों चीजें उसमें हो सकती हैं तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना वोल्टेज कितनी ताकत लगा रहे एक हद तक वो नहीं फ्लो करेगा जैसे हम उससे ज्यादा ताकत लगाएंगे करंट उसमें फ्लो करने लग जाता है तो ये मटेरियल हमारे बड़ा काम आता है डिसीजन मेकिंग में क्योंकि डिसीजन लेने के लिए भी हमें दो चीजों की जरूरत है या तो येस या नो हा या ना तो वही चीज हमारा वहां काम करता है तो बेसिकली जितनी भी मशीन हमारी कंप्यूटर हो गए मोबाइल हो गए जितना भी हमारी सॉफ्टवेयर की कोडिंग होती है ये बेसिकली येस और नो में ही उसे कन्वर्ट कर रहा होता है पर चक्कर क्या होता है कि जो मशीन होती है उसमें जीरो वन जीरो वन हम वर्ड यूज कर लेते हैं जीरो करंट नहीं फ्लो कर रहा है वन करंट फ्लो कर रहा है तो जीरो वन जीरो वन की जो लैंग्वेज है करंट फ्लो कर रहा है नहीं कर रहा है फ्लो कर रहा है कर रहा है कर रहा है नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है कर रहा है ऐसा कॉम्बिनेशन अगर हम बनाए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन बन जाता है वो मशीन की भाषा है तो इंसान के लिए उस भाषा पे काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो क्योंकि इंसान को आमतौर पर इंग्लिश ऐसी भाषाओं की आदत होती है जिसपे वो रोज अपने डिस्कशन कर रहा होता है तो वो उस भाषा में एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर लेता है कि वो अपनी उस भाषा में लिख सके और वो भाषा जो है एक ऐसी चीज बना ले जो उसे ट्रांसलेट कर दे मशीन की भाषा में और मशीन को दे दे तो हमारा पूरा एक सॉफ्टवेयर पैकेज तैयार हो जाता है जिसमें एक हमारा इनपुट हो रहा है जो हमारी भाषा से जा रहा है एक उसमें कंपाइलर या इंटरप्रेटर लगा जो उसको कन्वर्ट कर दे रहा है मशीन की भाषा में और वो मशीन की भाषा मशीन को दे दी जा रही है तो उसको करंट का इनपुट मिल जा रहा है करंट जाए ना जाए और आगे कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हमारे गेट्स की तरह काम करते हैं जिन्हें हम लॉजिक गेट्स बोलते हैं नैंड और नॉर ये कुछ डिवाइसेस हैं इसको आप आगे जब हम करेंगे तो मैं आपको और थोड़ा बहुत इसके बारे में बताता रहूंगा ये डिसीजन लेने में मदद करते हैं कि भाई इतना करंट आ रहा है तो जाए ये दो सिचुएशन आ रही है तो करंट ना जाए तो बेसिकली बात वही आ जाती है करंट जाए या ना जाए उसी पर हमारी मशीन चलने वाली है कि भाई करंट जाए मोटर ऑन हो जाएगी आपका सी प्लेयर घूम के बाहर आ जाएगा आपने बटन दबाया करंट गया मोटर ऑन हुई और सीडी प्लेयर अपने आप बाहर आ गया एग्जिट इजेक्ट हो गया तो ये ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली वैसे ही काम करती हैं तो अब हम यहां पर ये समझ लेते हैं कि कैसे हमने कोडिंग्स करनी है तो अब बेसिकली हमारी जो कोडिंग्स है वो हमारी ऑलमोस्ट मिलती जुलती भाषा में ही है थोड़ा बहुत उसमें हम बहुत ज्यादा ग्रामर नहीं यूज करते हैं लेकिन वही शब्द ऑलमोस्ट इंग्लिश के हम यूज कर लेते हैं और उसमें हम अपनी एक भाषा बनाएंगे और उसके बाद हम उसको सीधा कंप्यूटर में डालेंगे उसे वो कंपाइल करेगा इंटरप्रेट करेगा और उसको जो है वो चला देगा तो बेसिकली भाषा के लिए हमारे को मशीन से काम कराना है तो हमें अपनी भाषा को मशीन की भाषा में कन्वर्ट कर देना है बस ये चीज है हमारे लिए इजी हो हमारी भाषा में चीज है और मशीन के लिए इजी हो मशीन की भाषा में चीज है तो हमें एक ऐसी चीज चाहिए होगी जो हमारी भाषा से मशीन की भाषा में चीज बदल दे कंपायलर इंटरप्रेटर और वो हमारा काम पूरा सॉफ्टवेयर का हो जाता है तो अब हम ये देखेंगे कि हम अपनी भाषा में चीजों को कैसे लिखे ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है तभी हमारा कोडिंग का पर्पज फुलफिल होता है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है हमें एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जैसे हमारी धरती है हमारी धरती में पूरा चारों तरफ आपको पेड़ भी मिल जाते हैं पहाड़ भी मिल जाते हैं आपको पानी भी मिल जाता है आपको कितनी सारी अलग अलग टाइप की चीजें मिल जाती हैं और जो भी आपको जरूरत होती है आप वो वो चीजें साइड से पिक करते रहते हो आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले लेते हो आपको प्यास लगी आपको भूख लगी आप पेड़ से कुछ खा लेते हो तो ये हर चीज मिट्टी चाहिए आपको एक तरफ से मिट्टी मिल जाती है तो हमको ये सारी चीजें जो है रिसोर्सेज जो है हम वहां से लेके अपना काम पूरा कर लेते हैं ठीक उसी तरह से सॉफ्टवेयर में हमारा एक एनवायरनमेंट होता है जिसमें ये सारी चीजें अलग अलग करके रखी होती हैं। बस फर्क इतना होता है कि वहां पे पेड़ पौधे ना रखे हमने जो हमारी जरूरत की चीजें हैं जो हमें काम आती हैं किसी चीज को करने के लिए वो वो चीजें हमने वहां रख दी होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मैथमेटिक्स का कोई कैलकुलेशन करना है तो मैंने भाई वहां पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक चीज रख दी जिसको मैं कह देता हूँ लाइब्रेरी जैसे मेरा पानी था वैसे मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक मैंने किताब रख दी तो एक सेक्
इस टाइप से हमारा जो है वहां पे अलग अलग लाइब्रेरीज बनी होती है और उन लाइब्रेरीज को हम यूज करते हैं अपना फंक्शन पूरा करने के लिए जो भी हम काम करना चाहते हैं उसको पूरा करने के लिए तो ठीक उसी तरह से लाइब्रेरीज को हम यहां पर यूज करेंगे हम लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम में लेकर आएंगे और उन लाइब्रेरीज की जो फंक्शन है जो किताबें हैं उनको यूज करेंगे यहां भी ऐड करना है तो ऐड का फंक्शन यूज कर लेंगे तो इस टाइप से जो है हम प्रोग्रामिंग को करते हैं तो जो भी हमने इंस्ट्रक्शंस देनी है जो भी मशीन से काम करवाना है उसकी हमने लाइब्रेरीज बनाई हुई हैं और उन लाइब्रेरीज में वो काम रखे हुए हैं सारे के सारे तो हम उन लाइब्रेरीज को लाके वो काम में लेते हैं अगर मान लो कोई काम उसमें नहीं भी रखा है जो हम करवाना चाहते हैं कॉम्बिनेशन करवाना चाहते हैं तो हम अपनी तरफ से भी एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उस फंक्शन को हम बाद में कॉल कर लेते हैं हाँ भाई मशीन ये काम कर दो तो वो मशीन उसको अपनी भाषा में समझती है और वो उस चीज के लिए करंट वैसे ही जनरेट करती है इनपुट आउटपुट और हमारा वो काम हो जाता है इसको और ज्यादा आपको क्लियर होगा जब मैं आपको इसकी कोडिंग्स साथ साथ कराऊंगा तो आज के ट्यूटोरियल में हम इसी बेसिक को पहले समझते हैं कि बेसिकली भाषा लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की होती क्या है कोडिंग क्या चीज है ये हमने क्लियर कर लिया है अब हम अगले टर्म्स में देखेंगे कोडिंग कैसे की जाती है और अगर हम किसी भी एक कोडिंग को समझ लेते हैं तो बाकी लैंग्वेजेस में भी कोडिंग करना हमारे लिए इजी हो जाता है ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है तो मेन हमें एक कोडिंग अच्छे से आनी चाहिए तो बाकी कोडिंग्स को भी प्रैक्टिस की जा सकती है फिर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्क नहीं रह जाता सो आई होप यू हैव ऑल लर्न समथिंग न्यू अबाउट द कोडिंग्स टूडे थैंक यू थैंक यू ऑल गॉड ब्लेस यू ऑल एंड स्टे सेव आई कम विद नेक्स्ट टूटोरियल जहां पर मैं आपको कोडिंग्स का नेक्स्ट स्टेप जो है उसको आपको बताऊंगा थैंक यू थैंक यू ऑल गॉड ब्लेस यू